fighting now. Time to show the whole world what we're all about. We're the girls with a passion for fashion. Uberettes, we'll always be there for each other. Uberettes, styling how we feel. Talking about best friends. Together we can do anything. Got a plan the dream, take a chance and believe, make it real. Uberettes. Haciendo memoria. ¿Cuándo traerá las hamburguesas? Tranqui, no tardará ya mucho. ¡Alto ahí! La próxima vez voy a subir andando. Marcaremos un estilo nuevo. Cometeros de cristal como sombreros. ¡Sí! Nuestra lema será ser un papá animal. ¡Ponte cristal! ¡Déjame probar! ¡Achame! ¡Oye, no me lo! ¡Mira lo que has hecho, patosa! ¡Oh, no! ¡Burdín nos va a matar! No, si no se entera. Venga, vamos a compraros antes de que vuelva. Tranquilízate, mi royalito. Dentro de un momento estaremos bien lejos de esta pestosa Bratz y su asqueroso felino. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡No te quedes ahí, sotaruga inútil! ¡Haz algo! Ay, Burdi, no soy su esclava. Ya no trabajo para usted, ¿recuerda? ¡Oh! ¡Rayos y centellas! ¿Qué es esto? ¡Su almuerzo! ¡Carbohidratos! ¿Qué es lo que pretendes? ¿Matarme? ¿Que engorde? ¡Solo como verduras! Oh. ¡No te excuses! ¡Estás despedida! ¿Me oyes? ¡Despedida! No solo no volverás a trabajar en esta revista nunca más, no volverás a trabajar en ninguna otra revista. ¿Te ha quedado claro? ¡Estás despedida de por vida! De hecho, hasta tus hijos y tus nietos están... ¡Despedidos! 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 O sea, que admites haber saboteado este ascensor para vengarte por haberte despedido del mejor trabajo que has tenido en tu vida. ¡Intentas matarme! ¿Qué? Usted es la que siempre trata de destruirnos. Tengo que encontrar un modo de destruir la revista de las Bratz para siempre jamás. Destruiré a las Bratz. Destruiré a las Bratz. ¡Destruiré a las Bratz! ¿Estoy impaciente? ¡Por fin! Gracias por su pedido a muñecas Budú. Para causar dolor a sus víctimas, debe seguir estas sencillas instrucciones. Oh. Nos ha perseguido desde que empezamos con la revista. Estás soñando. ¡Exacto! Debemos destruir a esas raspillas de las Bratz y a su miserable revistilla de una vez por todas. ¿Bratz? Ha llegado la hora de que montéis vuestras pasarelas en el cielo. y nos saltó encima un... ¿Pé? ¿Qué? Chloe, ese pez iba 
ser nuestra cena. ¿SP? El restaurante no contesta. Voy a bajar a ver qué problema tienen. Eh, dejadlo ya, lo vais a romper. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Alguna tía tonta que no para de llorar. ¡Que alguien me ayude! Estoy atrapada en el ascensor con una de las bras. ¡Oh, Dios! ¡Jade está atrapada con Burdín! Le dejé un mensaje al conserje, pero a saber cuándo lo irá. ¡Pobre Jade! Podría quedarse ahí para siempre. ¿Y qué puede haber peor que quedarse atrapada en un ascensor con Burdín? ¿Quedarse atrapada en un ascensor con Casey? ¡No! ¡Tener que ir en un coche con Kirsty! <risa> ¡Eres una quejica! Eres la peor conductora que he visto nunca. ¡Anda, parca! Vale, Kirsty, ¿y ahora qué? Casey, ¿por qué seguimos moviéndonos? Oh, no le he dado al botón de aparcar. También es horrible. ¡Estoy bailando! ¡Soy una rapera! ¡Uy! ¡Lo siento! Ah, vale, otra vez. ¡Estoy bailando! ¡Cuidado! ¿Qué te ha parecido? Empezaremos con algo más sencillo. Eso no es nada. ¿Recordáis cuando hice la entrevista a London Milton? Estuvimos atrapadas con ellas dos. Bueno, ¿entonces nos concederás una entrevista a tu rollo? ¿Tu rollo? A mí no me entrevistan los que publican artículos sobre cómo sonarse la nariz después de operársela. Eso fue idea mía. ¿Cuánto dinero te pasan tus padres? 50 dólares a la semana. ¿Eso es todo? A mí me dan 60. ¿Y cómo puedes permitirte un tren de vida tan lujoso? No te pases. Las fiestas a las que voy son gratis. Y también los museos y las bibliotecas. ¿Vas a bibliotecas? Sí, me encanta leer. Sobre todo novelas de misterio. Vaya, a mí también. Bueno, ¿y tus padres a qué se dedican? Tienen hoteles y hacen obras benéficas. Vaya, nuestro padre es médico. Sí, es un gran podiatra. Y nuestra madre es la vicepresidenta de Mujeres contra el Cambio. ¡Sí! Habrá que buscar alguna solución. ¿Me haces el favor de decirle a tu asqueroso felino que deje en paz a mi encantador royal? ¿Encantador? ¿Qué está haciendo? Oh, eh, eh, pensé 
que era mi agenda. Ella trataba de borrar mi lista de contactos. ¿Intenta sabotear nuestra revista? ¿Cómo te atreves a acusarme de algo semejante cuando he intentado hacerte daño a ti o a tu despreciable publicación? ¿Cómo? ¿Y cuando casi suspendemos por su culpa? Nuestro trabajo será organizar un pase de moda completo de principio a fin. El color rosa será vuestro leitmotiv. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Tres días. ¡Eso es imposible! Oh, por cierto, ese trabajo significará el 70% de la nota. Pero entonces no tendremos tiempo para nuestra revista. O cuando nos hipnotizó a Sasha y a mí. Un momento, tengo un mensaje. ¡Ay, la gran burguesa! Eh, ¿Qué le pasa a la pantalla? Y tenéis que estar en mi poder. Oh, estoy en su poder. ¡Ah! ¡He cazado a dos de esas tarugillas! Te oímos y obedecemos, majestad rosada. ¡Bailad, Bratz! ¡Bailad como locas! ¡Funciona! ¡Puedo obligarlas a hacer cualquier cosa! Mañana por la noche quedarán en ridículo para siempre jamás. ¿Y qué me dice de lo más vil que ha hecho secuestrar a Maika? ¡Devolvedme a mi royal! ¿De qué narices está hablando? Mis chicas lo metieron en la jaula con ese horrible gato vuestro. Digo... ¡Usted me robó a Maika! ¡Devuélvame la jade! Yo no la he robado, la tomé prestada. Ahora devuélveme a mi perro. ¡Devuélvame a mi gata! Yo no la tengo. ¡Yo no la tengo! Oh, no digas tonterías. Es al contrario. Sois vosotras las que siempre tratáis de hundirme. ¿De qué narices está hablando? Te olvidas muy pronto de las cosas, ¿verdad? ¿Con qué diez años más joven? ¡Qué mentirosos! Vaya una pérdida de tiempo. Tal vez haya que restregar más fuerte. A ver... ¡Oh! ¡Mi piel! ¡Esta roja, rayos y centellas! ¡Soy alérgica! ¡Piplas! ¡No lo he apagado! ¿Quién está ahí? ¡Exijo que des la cara ahora mismo! ¡Vuelve ¡Ah! aquí! ¡Miserable paparazzi! Fotografiarme sin maquillar es mucho peor que lo que yo os haya podido hacer en cualquier ocasión. Da igual. Mire, por ahora tenemos que olvidar que nos odiamos y estar unidas. Oh, y ya lo hemos hecho antes. <risa> Le quiero más que a ninguna otra cosa en este mundo, <risa> más que a mí misma. He tenido a Maika desde que era un cachorrito. Me ha visto pasar por todo. Minis, botas de plataforma, la fiebre de la pana. Es mi mejor accesorio. Duerme conmigo y me acaricia con su morrito. Haría cualquier cosa por ver a Royal moviendo su colita. Ver cómo sus afilados dientes se hincan en la nariz de Casey. Tenemos que encontrarlo. ¿A qué estamos esperando? ¡Creando! ¿Vosotras dos trabajando juntas? Tenemos que encontrar a nuestras mascotas. Podemos levantar el techo y salir por ahí. Ayúdeme a subir. Te encantaría que se me manchara mi vestido rosa, que sí? Ni hablar. Oh, Dios, no dejes que me muera aquí, que lo último que vea sea el color rosa. ¿Gatita, nos oyes? Por favor, responde, Jade. Oh, Dios mío, se habrá desmayado por falta de oxígeno. Y cuando se la lleven a un hospital tendrá una enfermera que le robará los bombones que le han traído sus amigos. Chloe, cálmate, es una superviviente. Ha pasado por cosas peores. ¿Qué puede haber peor que estar en un ascensor con una loca vestida de rosa? Enfrentarse a un secuestrador despiadado. O que un delincuente casi te convierta en comida para perros. Lo siento, pero oréis ya hacia hambre, o mejor dicho, a carne de perro. Haréis un pequeño recorrido por mi procesador de comida y... ¡Voilà! 
estaréis en todas las tiendas de animales. ¡Corrito, mm. rico! Te toca robar. ¿Y pasar toda una mañana con las gememalas? Vaya, esto es un montón para una sola persona. ¿Podríais ayudarme? Lo siento, NPN. ¿NPN? No es problema nuestro. Working all the time. You got a lot of things that you gotta do. Working day and night. Feel like you never stop. Working all the time. All you really need is a little more time to get it right. Working all the time. Ya la tengo. Llamemos a los chicos. Podrán abrir la puerta del ascensor. Eres una machista por asumir que ellos son mejores para las cosas mecánicas. Bueno, a veces lo son. Eso no es verdad. ¿Lo ves? Me siento como pez en el agua. Hasta imito el ruido. ¡Bram, bram! Vale, vale, tienes razón. Aún así, no subestimemos el poder femenino, sobre todo cuando se trata de vivir en el campo. ¿Qué es lo que le dabas? Mi mascarilla facía la base de miel y avena. No hay que ser una lumbrera para saber que a los osos les gusta la miel. ¡Date prisa! ¿Qué estás haciendo? Espérame ahí. Ahora debo subir yo. Eh, coge la bolsa con la comida. ¿Qué hay dentro? Cuatro hamburguesas extra. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Carbohidratos! ¡Intentas matarme! ¡Carbohidratos! ¿Quieres que me ponga como una foca? Lo has cogido. Ahora, ¿cómo la convierto en general? ¡A comer! ¡Ay, qué centellas! ¡No sabes quién soy! ¡Soy Gordy Maxwell! ¡La fundadora! ¡Presidenta! ¡Y editora de la revista Tu Radio! ¡Y la reina vigente de la moda! ¡La bolsa! Vale. Parece que el ascensor funciona de nuevo. ¿Qué? ¡No hay nadie! hasta que volvimos a coger el ascensor. Normal, ¿nos ¿no parece? Pero escribimos un artículo genial sobre dicha experiencia. Sobrevivir con estilo en los altibajos de la vida. 